Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um was komplett anderes als letztes Mal und zwar um das sichere Speichern von Passwörtern in eurer Datenbank. Ja, habe ich schon länger mal prophezeit, ist auch wichtig, dass ihr das macht, ähm, wirklich sehr wichtig sogar. Und zwar stellt euch mal vor, ihr würdet ein Passwort angeben, das zum Beispiel ein wichtiges Passwort ist. So, jetzt habt ihr dieselbe E-Mail benutzt und dasselbe Passwort wie auf eurem YouTube-Account bzw. eurem Google-Account. Und jetzt kann plötzlich ein Admin, logischerweise jeder Admin kann sich in eine Datenbank einloggen, also in seine Datenbank. Das heißt, wenn ich eine Webseite mache und ich speichere eure Passwörter nicht gehasht, dann kann ich easy eure E-Mail-Adresse und euer Passwort auslesen, kann es einfach mal bei Google bzw. bei YouTube oder bei Facebook oder bei Twitter benutzen. Und vielleicht habe ich da Möglichkeiten reinzukommen. Ja, deswegen sehr wichtig, dass ihr hier... Oder stellt euch mal vor, irgendwelche Hacker würden das machen, dann können die natürlich auch alles in eurer Datenbank lesen. Und plötzlich kann man hier easy einfach, ja, alles auslesen, ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, euer Passwort ist absolut nicht sicher, wenn ihr es so speichert und generell alle User-Passwörter. Und ihr wollt ja unbedingt eine Webseite schreiben, die dafür bekannt ist, dass sie sicher ist, oder? Ja, deswegen ähm, werden wir heute die Passwörter hashen. Ähm, hat nichts mit der Droge zu tun übrigens. Was wir machen wollen, ist, wir, wir bekommen das Passwort einfach, keine Ahnung, über eine Form oder sowas, logischerweise wie jedes Mal. Da ist es komplett im Klartext noch. Und ähm, hier wollen wir das jetzt dann einfach in die Webdatenbank einspeichern, und zwar in gehashter Form. So, also ich mache jetzt hier nur ein Echo draus. Ähm, wir sagen Echo und dann ganz easy einfach Hash eingeben. So, und jetzt seht ihr hier Dollar Algo. Dollar Algo bedeutet, welchen Algorithmus sollte man benutzen? Um, was wir machen werden, ist hier einfach als Algo SHA-512 eintragen. Wen es genauer interessiert, ich habe eine Kryptografie-Serie auf dem Kanal. Und da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Da gibt es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Videos zu Hash-Funktionen. Und um, SHA-512 ist ungefähr das sicherste, oder es ist eigentlich das sicherste, was PHP momentan hat. Stand ist jetzt aktuell August 2016, also wenn ihr das Video in ein paar Jahren guckt, kann es gut sein, dass ihr hier mal ein SHA-1024 oder sowas seht, oder vielleicht sogar einen komplett anderen Algorithmus, dann einfach den besten Algorithmus eintragen. Ähm, genau, und hier kommt jetzt eure Daten rein, Raw Output können wir hier getrost mal wegmachen. Eure Daten sind natürlich Dollar Passwort. So, und jetzt haben wir folgendes. Wir hashen das Passwort nach SHA-512. Eine Hash-Funktion bedeutet, es wird abgebildet auf einen perfekt zufällig aussehenden String hier. Also ein, eine Zeichenkette, die einfach zufällig aussieht, die absolut keinen Zusammenhang mit Passwort oder mit eurem ein wichtiges Passwort hat. Und ja, es wird ausgegeben folgendes. Achso, halt, das ist die Menü.php. Das ist euer SHA-512, es ähm, sind einfach irgendwelche Random Numbers hier, also hat nicht irgendwas Sinnvolles damit zu tun, sieht auch nicht nach ein wichtiges Passwort aus. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das so ist, ähm, für die Sicherheit auch. Ja, man möchte natürlich auch nicht wieder zurückkommen können, also von diesem komischen SHA-512-String, dann lässt sich dieses ein Passwort, ein wichtiges Passwort hier nicht mehr wieder ausrechnen. Das heißt, es ist wirklich eine Einwegfunktion. Es geht nur in die eine Richtung, indem ich eben mein Passwort hier hashe und in die andere Richtung kriege ich es nicht. Jetzt wie, also so speichert ihr das jetzt bitte in die Datenbank ein, genauso. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass mein Passwort äh, richtig überprüft wird? Naja, ich berechne einfach wieder den Hash, so wie ich es hier gemacht habe und überprüfe dann, ob das hier gleich ist, wie das, was in der Datenbank drin steht. Das heißt, ich vergleiche die Hashes und nicht mehr die Passwörter. Die Hashes sind dann nämlich auch eindeutig dieselben. Also egal, wie oft ich diese Seite jetzt hier aktualisiere, ihr könnt gerne mal gucken, da kommt immer dasselbe raus, obwohl es jedes Mal neu berechnet wird. Das heißt, beim ersten Mal, wenn der User sich registriert, da schreibt ihr das Ding hier in die Datenbank rein und beim zweiten Mal, oder wenn er sich halt anmeldet, dann überprüft ihr, ob der Hash von dem, was er eingegeben hat, dasselbe ist, wie das, was in der Datenbank drin steht. Denn in der Datenbank steht ja auch der Hash drin. Okay, wenn ihr, wie gesagt, mehr zur Kryptografie haben wollt, ich habe da auch eine komplette Serie dazu. Es geht auch anders mit der Krypt-Funktion, aber ich würde euch wirklich diese Hash-Funktion hier empfehlen. Die ist deutlich einfacher zu benutzen und ziemlich genau gleich sicher. Gut. Der einzige Weg übrigens jetzt an so ein Passwort ranzukommen, ist alle Passwörter durchzuprobieren. Das heißt wirklich Brute Force Angriff. Und der dauert nach aktuellem Stand so ein paar Jahre bis Jahrzehnte oder sowas. Also so ein Aufwand wird sich niemand mit eurem Passwort machen. Zumindest nicht, wenn ihr es alle paar Jahre vielleicht mal ändert. Okay, 
Dann war es das eigentlich von meiner Seite auch schon wieder wichtig, wie gesagt, dass ihr die Passwörter nicht im Klartext speichert und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!